नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आज हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख नदियां जोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां इससे हर गवर्नमेंट एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है और लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम से एक दो क्वेश्चन आता भी है और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट है कावेरी नदी कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है और कावेरी नदी की जो लंबाई है वो सात किलोमीटर है और कावेरी नदी की जो उपनदी है वो है सिमसा हिमावती और भवानी इसकी सहायक नदी हैं उपनदियाँ हैं दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है जो नेक्स्ट नदी है वो है कोसी नदी कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है ये हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है कोसी नदी और बिहार में भीम नगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है और बिहार होते हुए जो बिहार का भीम नगर रास्ता है उससे होते हुए भारत में दाखिल होती है और जिससे इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यही वो नदी है जिससे हर साल लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आती है और हजारों एकड़ फसल बर्बाद होती है और हजारों गाँव जो इसकी चपेट में आ जाते हैं इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है बिहार का अभिशाप जो नेक्स्ट पॉइंट है बगमती तथा बुढ़ी गंडक इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बुढ़ी गंडक है इस नदी से भी काफी एरिया प्रभावित होता है जब बाढ़ आती है जो नेक्स्ट नदी है वो है कृष्णा नदी कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एक नदी है ये पश्चिमी घाट पर्वत मालाश्वर से निकलती है जो पश्चिमी घाट पर्वत है मालाश्वर वहाँ से निकलती है और इस नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है ये दक्षिणी पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है पश्चिमी घाट से निकल पश्चिमी घाट के पर्वत मालाश्वर से निकल दक्षिणी पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्णा नदी की उपनदियाँ हैं तुगबंदरा घाट प्रभा मूसी और बीमा इसकी चार जो प्रमुख उपनदियाँ हैं जो इसकी तुगबंदरा घाट प्रभा मूसी और बीमा इसकी चार प्रमुख उपनदियाँ हैं कृष्णा नदी की जो नेक्स्ट नदी है वो है गोदावरी नदी जो नेक्स्ट नदी है वो है गोदावरी नदी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जो त्रिम्बिक पर्वत है वहां से हुई है जो पश्चिमी घाट का एक पर्वत श्रेणी है काफी पर्वतों में से एक पर्वत है त्रिम्बिक पर्वत वहां से हुई है और जो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो चौदह किलोमीटर है और गोदावरी नदी की जो उप नदियाँ हैं वो है प्राणिता इंद्रावती और मंजीरा जो इसकी ये तीन प्रमुख नदियां हैं उपनदियां हैं और गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए रजामुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है मिलती है जो महाराष्ट्र हो गया तेलंगाना हो गया आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल में जाकर मिलती है जो नेक्स्ट नदी है वो है गंगा नदी गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है क्योंकि ये धार्मिक नदी है एक इस इस नदी से आस्था जुड़ी हुई है तो इस ये यही कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गंगा भारत बांग्लादेश में मिलकर जो इसकी कुल लंबाई है वो 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है जो इसकी कुल लंबाई है भारत और बांग्लादेश को मिलाकर पच्चीस किलोमीटर है गंगा निकलती कहाँ से है गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है जो हिमालय का एक पर्वत है जो एक स्थान है गंगोत्री 
गंगोत्री नाम के स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और गंगा की जो सहायक नदी हैं प्रमुख सहायक नदी हैं वो जमुना रामगंगा गागरा तापती गंडक कोसी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र नदी माना गया है और इसे माता का दर्जा दिया गया है पवित्र नदी है इसके घाटों पर काफ़ी मंदिर हैं काफ़ी तीर्थ स्थल हैं इसके जो घाट हैं उन पर गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का निवास है अब जो नेक्स्ट नदी है वो है गंडक गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है जैसे कि आपने पहले पढ़ा था गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है और गंडक बिहार और नेपाल में बहने वाली एक नदी का नाम है और गंडक नदी ही है ये बिहार में के एरिए को काफ़ी प्रभावित करती है जो वर्षा का मौसम होता है ये नदी जो अपना जो बाढ़ का एरिया है इसका वो कवर कर लेती है और बाढ़ का जो बाढ़ आ जाती है इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है इस नदी को क्योंकि ये प्रभावित करती है बहुत क्षेत्र को बिहार को क्योंकि नेपाल से काफ़ी मात्रा में इस इसमें पानी छोड़ा जाता है और जो इसका उद्गम सतल है वो है धोलागिरी नेपाल नेपाल में से आती है और जो और ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है जो पटना शहर है बिहार का उसमें गंगा में मिल जाती है ये नदी और नेक्स्ट है वो है गागरा नदी गागरा उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है क्यों ये भी उत्तर भारत की एक नदी है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है सबसे बड़ी कह सकते हो इसको सहायक नदी है गंगा की ये और ये इसके बाद ये नेपाल से होकर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित करती है प्रहाई जो प्रभावित है उसको करती है जो इससे सिंचाई वगैरह इसी से होती है और जो इसके आसपास की जो कृषि योग्य भूमि है उसकी सिंचाई गागरा नदी से काफ़ी मात्रा में होती है ये दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों हिमालय से निकलती है जो दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हैं हिमालय बांस से ये निकलती है जो बर्फ पिंगल कर आती है उसका पानी होता है तो ये इसके बाद ये नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश बिहार में प्रवाहित करती है जो सिंचाई इसकी जो गागरा नदी की जो विशेषता है इससे जो कृषि योग्य भूमि होती है उस पर सिंचाई की जाती है और काफ़ी मात्रा में फसल लगाई जाती है और जो इसके इर्द गिर्द की भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है कृषि योग्य भूमि है चलिए नेक्स्ट नदी करते हैं वो है चंबल नदी चंबल नदी मध्य भारत की जमुना की एक सहायक नदी है ये मध्य भारत की जमुना की एक सहायक नदी है और ये नदी जन पा जाना पाप पर्वत के मुंह से निकलती है जाना पाप पर्वत के मुंह से निकलती है जो इसकी सहायक नदियां हैं वो सिपरा और सिंध कली सिंधु और कुननो नदी इसकी जो सहायक नदियां हैं और ये बारामासी नदी है मतलब कि ये बारह महीने चलती है बारह महीने इसमें पानी चलता रहता है और उत्तर प्रदेश में बहते हुए नौ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जमुना नदी में मिल जाती है जो नेक्स्ट नदी है वो है चनाब नदी चनाब नदी जहाँ चंद्रवागा नदी भी कहा जाता है इसको ये भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एब सिपिति जिले में दो नदियों चंद्र एब बागा से नदी से संगम से बनी है तो इसीलिए इसको चंद्र बागा नदी कहा जाता है चंद्र और बागा दो नदियों के संगम से बनी हुई है चनाब नदी और ये आगे जाके जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंध नदी में जाकर मिलती है जो पाकिस्तान में सिंध नदी है उस पर जा उसमें जाकर मिल जाती है जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल हिमाचल से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान पाकिस्तान के सिंध नदी में जाकर ये मिल जाती है और जो ये लंबाई जो इसकी लंबाई होती है चौदह किलोमीटर की तय करती है ये अब नेक्स्ट नदी है वो है नर्मदा नर्मदा मध्य भारत मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नर्मदा कुंड अमरकंटक में है और जो कि मध्य प्रदेश में है और ये अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1221 किलोमीटर चलकर खुम्बात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है ये अरब सागर में जा मिलती है बारह किलोमीटर का सफर 
तय करने के बाद जो इसका उद्गम स्थल है वो नर्मदा कुंड है अमरकंटक और इस नदी के किनारे बसा शहर है जबलपुर प्रमुख शहर है जो इस नदी के किनारे बसा हुआ वो जबलपुर है और नर्मदा नदी को उत्तरी और दक्षिणी भारत की सीमा रेखा भी माना जाता है उत्तर और दक्षिण भारत को तय करती है इसकी सीमा रेखा बनाती है उत्तरी और दक्षिणी भारत को और जो नेक्स्ट नदी है वो है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत का दक्षिणी मानसरोवर के निकट चेमायुंग धुंग हिम्बा ये इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट है और इसकी लंबाई है वो सताई किलोमीटर है ये नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है जो नेक्स्ट नदी है वो है जेलम जेलम उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है उत्तर भारत की एक नदी है इसका उद्गम जो सतला है वो है बैरीनाग नामी नगर और जेलम नदी की जो कुल लंबाई है वो है सात किलोमीटर ये उत्तरी भारत की एक नदी है ये थी कुछ प्रमुख नदियाँ आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे धन्यवाद दोस्तों